ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലുള്ള ഫിഷർമാൻസ് വാഫിലേക്കും അതിനടുത്തുള്ള പിയർ തേർട്ടി നയനിലേക്കുമാണ് പിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കടൽപ്പാലാണ് ബോട്ടുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ലാൻഡിങ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് പിയർ ഈ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും ബിസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഫിഷർമാൻസ് വാഫ് ഇവിടെ നിന്നാൽ നമുക്ക് ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് അതുപോലെ അൽക്കട്രാസ് ഐലൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രാവിലെ പത്ത് മണിയാണ് കേട്ടോ സമയം സൈറ്റ് സീങ്ങായിട്ട് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ്സസ് പോലത്തെ അപ്പോൾ ഒരു പാക്കേജ് പോലെയാണ് ഇത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ എത്ര ടൈം വേണമെങ്കിലും ഈ മെയിൻ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട്സിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക് പിയർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഹിസ്റ്റോറിക് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ വേൾഡ് വോർ ടുവിന് ഉപയോഗിച്ചേരുന്ന ഒരു സബ്മറൈനും ഒരു ഷിപ്പും ഇവിടെ കാണാം ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് യു എസ് എസ് പാൻപനീറ്റു ഇതൊരു സബ്മറൈനാണ് ഇതാണ് അവർ യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിച്ചേരുന്ന മിസൈൽ അഥവാ ടോർപ്പിഡോ ഈ സബ്മറൈൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മുടെ നോർമൽ ഒരു ഷിപ്പ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇതിന് ഹൈറ്റ് ഒരുപാട് കുറവാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴെ കൂടിയാണല്ലോ സെയിൽ ചെയ്യുക അതും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സബ്മറൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ യുദ്ധത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് കപ്പലാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇതിന് കടലിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ സെയിൽ ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് എസ് എസ് ജെറേമിയ ഒബ്രെയിൻ 
ഇത് വേൾഡ് വാർ ടുവിന് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്ന ഒരു ലിബോർട്ടി ഷിപ്പാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ബേ ക്രൂസ് ഇത് യൂഷ്വലി ഒരു വൺ അവർ റൈഡാണ് ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സീ ലയൻസ് അൽക്കട്രാസ് ഐലൻഡ് അങ്ങനെ ഇത്തിരി ഫേമസ് സ്പോട്ട്സിലൂടെ അവർ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും ഈ കാണുന്നതാണ് പിയർ തേർട്ടി നയൻ്റെ കെ ഡോക്ക് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീ ലയൻസ് ആണ് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയിലാണ് ഈ സീ ലയൻസ് ഇവിടെ എത്തിയതെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കടലിൽ കാണുന്ന സീ ലയൻസും സീലൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുപോലെയാണ് കാണാൻ പക്ഷെ സീ ലയൻസിനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഫ്ലാപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സീൽസിന് അത് കാണില്ല അതുപോലെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സീ ലൈൻസിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെയിൽ സീ ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് തലയുടെ മുകളിലായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു ബൾജ് പോലെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഫീമെയിൽ സീ ലൈൻസിന് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും അവർ തലയുടെ മുകൾ ഭാഗം ഇവിടെ പിയർ തേർട്ടി നയനിൽ മെയിൽ സീ ലൈൻസിനെയാണ് അധികവും കാണപ്പെടുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിൽ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ ഒരു എർത്ത് ക്വയ്ക്ക് ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ജാനുവരിയിലാണ് ഈ സീ ലൈൻസ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഇവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫുഡ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടും പിന്നെ പ്രിഡേറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു സേഫായിട്ടൊരു സ്പോട്ടായിട്ട് തോന്നിയത് കൊണ്ടും സീ ലൈൻസ് അധികവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് റെക്കോർഡ് പ്രകാരം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് സീ ലൈൻസ് വരെ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് വൈൽഡ് സീ ലൈൻസിൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ്
ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റോർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഡോണറ്റ്സും പഴവും ഇതൊക്കെ മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ഇവിടെ കാണുന്ന അമേരിക്കയുടെ മാപ്പിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെയുള്ള കേബിൾകാരൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ഡെക്കറേഷൻ പീസാണ് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഷോപ്പാണ് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ്സും അങ്ങനെ പല ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മുഴുവൻ ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റും വിത്ത് ആൽമണ്ടും അങ്ങനെ പല വെറൈറ്റീസ്
ഈ സെക്ഷൻ പെറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ബോണിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഫ്രഷ്ലി മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് അതും പല ഷേപ്പ്സിലും പല വെറൈറ്റീസിലാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടില്ലേ മുളകിൻ്റെ ഷേപ്പിലും അങ്ങനെ പല ഷേപ്പിൽ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്തുള്ള സ്ട്രോബെറീസ് ആണിത് പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് മാർഷ് മെലോസ് ആണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സിലുള്ള കോട്ടൺ കാൻഡീസ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പഞ്ഞി മിഠായി ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഗിഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന സ്വീറ്റ്സും ചോക്ലേറ്റ്സും ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ക്രയോൺസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ചോക്ലേറ്റ് പല കളർ ക്രയോണിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് റേസ് കാർസ് കാണാം റേസിംഗ് കാറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ചോക്ലേറ്റ്സ് പിന്നെ ഇവിടെ ലോലി പോപ്സ് പിന്നെ ഏറ്റവും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇവിടെ ബാൻഡേഡിൻ്റെ ഷേപ്പിലും ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോക്കേഡ് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇതാ ബൊക്കെ ഷേപ്പിലും ഉണ്ട് ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ്സ് റോസസ് ആയിട്ട് ഇതിലുള്ളതൊക്കെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ സോപ്പ് കിട്ടുന്നൊരു ഷോപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണുന്ന ബോട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ടാക്സി ഇത് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ് 
മെയ് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ മാത്രമേ ഒരു വർക്കിംഗ് ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇത് ഫുള്ള് ഡ്രൈഡ് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ പല വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് കാണുന്നത് സൈക്കിൾസും ബൈക്കും ഒക്കെ റെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സൈക്കിൾ റെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവെക്കാവുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക് സ്ട്രീറ്റ് കാർ നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി കാലഘട്ടത്തിൽ അധികവും ഉപയോഗിച്ചേരുന്നതാണിത് ഇലക്ട്രിക്കലാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേ ആണ് ഇവർ ഇങ്ങനത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സും കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ആയി ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികളെ എൻ്റർട